يعطيك العافية إن شاء الله الكل يكون بخير وبصحة جيدة وإن شاء الله هالأزمة بتمر على خير آه نحن بآخر سيشن بالصف وصلنا ل بارت 2 or chapter 2 يلي هو host reactions to biomaterials and their evaluation here in uh, slide 1 فإذا uh, the purpose of medical implant devices what are the purpose of these devices uh, here the purpose is to improve the patient's quality of life so this is the main purpose and especially uh, for paralyzed patients uh, يلي هن paralyzed patients uh, مثل ما نكن شايفين هون بالصورة عنا مثلا ستيفن هوكينج يلي هو يعملوا له system to talk through movements in the head or eyes لان هو كل كل اعضاءه كانت معطلة فما عنده الا تقريبا his eyes and his his eyes and his brain عم يشتغلوا فاذا عملوا له هون system uh, وفي implanted أكيد حيب أكيد عنده implanted electrodes implanted sensors uh, فإذا هون and implanted devices فإذا هيدا Stephen Hawking uh, is able to talk through movements in his head uh, in the head or uh, eyes uh, so this is one of the purpose of medical implanted devices so to improve the patient's quality of life also to restore lost functions for example heart valves يلي عنده مشاكل بال one of uh, his heart valves uh, now uh, we have uh, 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 artificial valves which so the heart valves can be replaced with an artificial one and this artificial valve is considered a medical is considered as a medical implanted device so the two main purpose of uh, medical implanted devices to improve the patient's quality of life to restore lost functions هلا هون في شغل كتير مهم يلي هي الوقت the period the period ايش هيدا device ممكن يستمر uh, داخل جسم الإنسان قديش ممكن يخدم قديش الفترة uh, فإذا هيدا هيدي نقطة كتير مهمة لازم ركزوا عليها خلال التصنيع أو خلال uh, الإمبلانتيشن هلا uh, طبعا some implants develop complications ممكن يكونوا هدول الإمبلانتس harm to patients and they may cause death in case uh, of uh, implantation, if case uh, of uh, uh, fail. For example, if we have fail the implant inside the body, the implant is not working properly, for example, it may cause death or it may harm the patient. Uh, فإذن in this chapter our focus our focus is on the biomaterials tissue interactions biomaterials tissue interactions uh, فإذن that include on we have two points we will discuss two points the effects of the implant on the host tissue also the effects of the host tissue on the implant. This is our focus in this lecture. Here you can see some examples. For is an, uh, here uh, we have some examples uh, uh, about the effect of the implant on the host tissue. Uh, what are some effects? Uh, we have local effects, for example, uh, blood. Uh, for example, uh, concerning the blood material interactions, uh, some effects are the protein absorption, 
coagulation coagulation means blood clotting تجلط بالدم فايبرينوليسيز فايبرينوليسيز هلا انا لما بقول فايبرين الفايبرين هو بروتين and this protein is involved in the clotting of blood fibrinolysis uh, fibrinolysis he uh, as definition the enzymatic breakdown of the fibrin in blood clots فايزن هي uh, ما بيعود فينا هون الفايبرينولسيس لما بيصير في بيصير في بريك داون اوف ذا فايبرين والفايبرين هو انفولفد ان ذا كلوتينج اوف بلاد ذن وي هاف فور اكزامبل ذا بليتلت اديجن اكتيفيشن اند ريليز اوف بليتلت كومبليمنت اكتيفيشن اكتيفيشن اوف ذا كومبليمنت سيستم هيدا الشيء حنشوفه بعدين شو هو الكومبليمنت سيستم ليكوسايت اديجن Of course, the leukocytes are the white blood cells. For example, activation of the leukocytes, any yani activation of the red blood of the white blood cells. In here, we are going to talk about it. It will be there will be activation of the immune system. The hemolysis, the hemolysis are the uh, destruction of the red blood cells. طبعا هون destruction of the red blood cells يعني الخلايا بتموت خلايا الدم بتموت بيصير في ضعف عند الانسان another effect of the implant يعني هون when the implant uh, is inserted inside the body uh, we have local effects we have other effects like toxicity يعني الimplant may cause toxicity تسمم uh, it may cause encapsulation encapsulation It may uh, cause a foreign body reaction, panus formation. هدول حنركز عليهم هلا بعد شوي وحنشوفهم بالتفصيل. It may cause infection and it may cause tumor genesis. Tumor genesis يعني هون أكيد يعني formation of a tumor, let's say. Uh, we have also systemic uh, effects like embolization, يعني يعني formation of an embolus. الأمبولس هو بلاد كلوت بلاد كلوت ثرومبوس أكيد ثرومبوس كمان هو التجلط هايبر سنسيتيفيتي إليفيشن أوف إيمبلانت إيليمنتس إن بلاد فإذا ذيز آر سام إيفكتس أوف ذا إيمبلانت أون ذا هوست أون ذا إنترنال بادي برجع بذكركم لما بقول هوست ذا إنترنال هوست يعني إنترنال بادي The inside of the body. We have also some uh, if here some effects of the host on the implant. So now uh, the effects of the host of the internal body on the implant device, the implanted device. Uh, we have, for example, the formation of abrasive wear. Abrasive wear, and here we have a definition of abrasive wear, and is the loss of material, the loss of material by the passage of hard particles over the surface. Uh, fatigue, another effect is the fatigue. These are physical and mechanical effects. Fatigue, any مع الوقت ممكن هاد device تصير ما تشتغل بشكل مناسب. Uh, بسبب uh, تأثير أكيد the effect of the host on the implant ممكن يصير في بعدين stress corrosion cracking formation of crackings of cracks sorry uh, of cracks yes corrosion uh, corrosion uh, لما بقول أنا corrosion هي degradation of the material due to the reaction with its environment due to the reaction with the internal environment يعني due to the reaction of the host another effect is the degeneration and dissolution means or uh, in other word deterioration of the material we have also biological effects like absorption of substances from tissues uh, enzymatic degradation calcification calcification فينا نشوفها هون ناخد example عن valves The heart valves, the heart valve, when implanted inside the body, بعد فترة أكيد 
ممكن يصير في كالسيفيكيشن ويرجع ال الفالف يسكر على جديد ديو تو ذا فورميشن اوف فات اوكي فاذا ذيس از ا بايولوجيكال افكت Next, now in this slide we will discuss the sequence of events following implantation of a biomaterial. So we will go through these uh, events step by step. What are these events? Faisal, we have sequence of events following the implantation of a biomaterial. فإذن أول شيء we have an injury يعني أكيد حيكون في injury following an acute inflammation a chronic inflammation then the formation of granulation tissues and foreign body reaction at the end we have the fibrosis the fibrosis حنشوفهم أكيد هدول step by step Faisal, these are the events following the implantation of a biomaterial. طبعاً إنه هلا بالهون لازم نحكي شوي إنه the host, the internal host, the host will consider the implant as an antigen. أكيد ال ال host حيعتبر إنه the implant device هي جسم غريب دخل على ال 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 هي جسم غريب بقلب ال inside the body. Uh, فإذا when this antigen enters the body هلا when an antigen خلينا هون نحكي شوي in general ما ضروري يكون عندنا implant implanted device فإذا أي جسم بيت أي جسم غريب أي antigen بيدخل على الجسم إن كان بكتيريا إن كان فيروس إن كان uh, uh, device فإذا هون شو حيصير عندنا أول شيء ال immune system أو ال immune response will respond Faisal, so following the implantation of a biomaterial in uh, in vivo, let's say in vivo, when I say in vivo, yani inside the body, we have many processes, including, at first, injury. Faisal, injury, akid, the implantation of a biomaterial often creates a wound. Jarah, bidun jarah, or bidun amali jirahi, ma fina namal implantation la biomaterial. A wound lead or causes bleeding, and so blood. In this case, in this at this point, or concerning this point, the blood typically makes first contact with the implanted biomaterial. هيدا بالنسبة للinjury. فإذا بعدين شو حيصير عنا ب in the in second response خليني انتقل لهون شوي حيكون عنا inflammation. The inflammation بدون the inflammation process بدون the inflammation process ما حيصير الجرح ما حيطيب بدون the inflammation process. هلا أي واحد ينجرح حيصير عنده جرح بدون ما يصير inflammation الجرح ما حيطيب أكيد فإذا بال inflammation process شو حيصير؟ أول شيء شو هي ال inflammation؟ فإذا هون بال inflammation عندنا reaction of vascularized living tissue to local injury شو يعني هالحكي؟ خليني انتقل لهون شوي فإذا برجع بقول إنه ال inflammation هي defense reaction of tissue to injury هي defense reaction of tissue to injury to an infection or to irritation by either chemicals or physical agents this is the definition of inflammation طيب شو حيصير بهالحالة؟ بهيدا حيصير عملية دفاعية أكيد defense reaction of tissue to injury أول شي حيصير في activation للmicrophages and other cells أكيد in the affected tissue in the injured tissue حيصير في activation للmicrophages للmicrophages and other cells and so we have a release of various substances 
like histamine, serotonin, kinins and prostaglandins. شو بيعملوا هيدول ال released substances? They cause localized dilatation of blood vessels. حيعملوا حيأدوا لتوسع بال blood vessels. شو حيصير بعدين? And so fluid leaks out and blood flow is increased. أكيد the dilatation of blood vessel شو حتعمل؟ حيتعمل increase in the blood flow. طيب when the blood flow is increased حيصير هون attraction لل white blood cells هيدا الشي حيسمح حيسمح لل white blood cells like neutrophils and monocytes انه يدخلوا على ال injured site. فإذا هيدا الشي ملخص هون قبل بالسلايد يلي قبل فإذا following an injury حيكون في عنا changes in the vascular flow okay so and so the fluids the proteins the blood cells escape from the vascular system into the injured tissue حيتوجهوا كلهم على ال injured tissue هيدا الشي بنسميه exudation then we have uh, and so we have cellular events which lead at the end to blood clot formation. Okay, for example, this is the process that will in the inflammation uh, in the inflama in inflammation. Uh, so uh, these responses lead to swelling. هلا هون شو العلامات الإنفلاميشن؟ شو حيصير عنا هون مثلاً بالجرح؟ لما بيصير في إنفلاميشن حيس في علامات أكيد حيكون في swelling، حيكون في redness، heat and pain. هذا الشيء أكيد ممكن يؤدي لسخونة بالجسم و and often pain. Uh, so when the white blood cells برجع عيد لأنه هذه نقطة كتير حركز عليها when the white blood cells uh, respond هلا white blood cells خصوصا هون عم نحكي نحن عن الفاجوسايتس عن الفاجوسايتس فإذا when the white blood cells particularly the phagocytes enter the tissue an immune response is stimulated. طيب هلا خلينا شو هني ال white blood cells يلي هني phagocytes. So we have five types of white blood cells: basophils. شو هو ال هني هدول basophils, eosinophils, neutrophils, monocytes. And lymphocytes. طبعا أكثر شيء موجود هن neutrophils and lymphocytes. Neutrophils تقريبا 60 ل 70 بالمئة of total white blood cells. And وهن the first white blood cells that arrive at any infection or injured tissues. هن أول white blood cells بيدخلوا وبيهجموا ال ال external أو ال بهجموا الأنتيجين الجسم الغريب. نيتروفيلز أكيد هني إفكتيف فاجوسايتس. بيزوفيلز هني أكاونت فور بيتوين 0.1 and 1% of total white blood cells. هني إنفولد إن أليرجيك رياكشنز. إذا في أليرجي أني أليرجي هون إذا في أليرجي صاب الجسم البيزوفيلز بيتدخلوا وبيحاولوا انهم يهاجموه ويعملوا immune response فإذا uh, they release histamine to enhance the body's reaction to an allergen eosinophils هني account between 2 to 4% of total white blood cell uh, طبعا كمان هدول they uh, limit allergic response and help the immune system to destroy substances produced during the immune response 
كمان الايوزينوفيلز هن سلايتلي فاجوسايتك النيوتروفيلز هن الفيرست وايت بلاد سيلز ذات ارايف ات اني انفكشن اور انجورد تيشو اند ذي ار افكتيف فاجوسايتس monocytes account between 3 to 8% of total white blood cells um, كمان بيعتبروا هني effective phagocytes وفينا نسميهم المونوسايتس هني بتسموا كمان حنسميهم بعدين macrophages uh, هني locate within a specific tissue in the body Lymphocytes account between 20 to 25% of total white blood cells. Lymphocytes هني يلي منعرفن قبل T cells and B cells a natural killer. كنا نسميهم T lymphocytes and B lymphocytes. We have also what's called the natural killer cells. هدول control the immune response and destroy any invading organism these are the types of white blood cells فإذا هون لما بقول أنا ال white blood cells particularly the phagocytes هن ال eosinophils neutrophils and monocytes so they enter the tissue and so an immune response is stimulated فإذا ال inflammation sets into motion a series of events that may heal and reconstitute the implant site. Through هذه نقطة كمان it's an important point لازم تعرفوها through uh, the replacement of the injured tissue أكيد هون حيصير في replacement of the injured tissue حيصير في healing process or reconstitution of the implant site in هون نحكي around the implant the tissues around the implant طيب هذا الشيء بيصير by regeneration of what's called parenchymal cells also by the formation of fibroblastic scar tissue or a combination of these two processes طبعا the parenchymal cells هن specific cells of a gland or organ Uh, هن cells contained uh, in uh, connective tissues and supported by connective tissue framework فإذا هن specific type of cells موجودين uh, بالجسم uh, This is concerning the inflammation uh, process uh,